హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి ఈ రోజు న్యూ ఇయర్ ని ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు మీరందరూ ఐ థింక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో బాగా ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటాను నేను న్యూ ఇయర్ ని ఏ రకంగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను మీతో టూ ఎగ్ రెసిపీస్ ని షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను మీకు సింపుల్ గా ఎగ్ బైట్స్ ఎలా చేసుకోవచ్చో మీతో షేర్ చేస్తాను బౌల్ లో ఎగ్స్ తీసుకోవాలండి దాన్ని బాగా మనం బీట్ చేసుకోవాలి ఇందులో నేను సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ వేసుకున్నాను ఈ ఆనియన్ ని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను చిల్లీ పౌడర్ వేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై పడు మేకర్ పెట్టుకున్నా నేను ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిక్చర్ వేసుకోవాలి ఇది మనం సిమ్లో పెట్టుకుని చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే తొందరగా మాడిపోతుంది కాబట్టి మనం సిమ్లో పెట్టుకుని చేసుకోవాలి దీనిపైన కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి మూత పెట్టేసుకుని సిమ్లో ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి కుక్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం రివర్స్ చేసుకోవాలి సెకండ్ సైడ్ కూడా కుక్ అయ్యేటట్లు చూసుకోవాలి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ బైట్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఫ్రెండ్స్ మనం నార్మల్ గా ఎగ్ బుజియాని చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ రోజు నేను కొంచెం డిఫరెంట్ గా బాల్ ఎగ్ బుజియా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇది రైస్ లోకి బాగుంటుంది అలాగే పావు బాజీలో కూడా చాలా మంచి కాంబినేషన్ అండి ఈ బాయిల్ ఎగ్ బుజియాని నేను ఏ రకంగా చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి ఈ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది మీరు ఇట్లా ఫ్రై చేసుకునే ముందు కొంచెం ఏదైనా ఘాట్లు లాగా పెట్టుకున్నారు అంటే మీకు ప్యాన్ కి అంటుకుపోకుండా ఉంటుంది ఎగ్ అనేది లేకపోతే అంటుకుపోతాయి తీసి నేను పక్కకు పెట్టేసుకున్నానండి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్ లో నేను హోల్ గరం మసాలా చెక్క లవంగ ఇలాచి వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం జీలకర్ర వేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ వేసుకున్నాను ఈ ఆనియన్ వచ్చి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఆనియన్ అంతా కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో నేను వన్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ లోని రాస్మెల్ పోయేంత వరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ సరిపడినంత చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం ధనియా పౌడర్ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకున్నాను ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో నేను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో వేసుకున్నానండి నేను ఒక టూ మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ వేసుకున్నాను ఈ టొమాటో కూడా బాగా మగ్గిపోవాలి నేను ఈ టొమాటోని మొత్తం కూడా బాగా మ్యాష్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి మొత్తం కూడా బాగా మ్యాష్ అయిపోయింది ముందుగా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదండి నేను ఈ రకంగా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను వీటిని మనం చాలా నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి లేకపోతే అది బ్రేక్ అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం స్లోగా దాన్ని మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా మనం ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఇలా ఫ్రై చేసేసుకుంటే ఆ మసాలా మొత్తం కూడా ఎగ్ పడుతుంది బాయిల్డ్ ఎగ్ గుజ్జి రెడీ అయిపోయిందండి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రైస్లోకి బా బాగుంటుంది అలాగే పావు భాజీలోకి అయితే సూపర్ కాంబినేషన్ ఇది మీరు పావు భాజీని కొంచెం ప్యాన్లో సేమ్ అదే మసాలాలో లాస్ట్కి కొంచెం దాంట్లో ఫ్రై చేసేసుకొని పావు భాజీతో పాటు ఈ కర్రీ తిన్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియో ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ టైం ఎవరన్నా చూస్తున్న వాళ్ళంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్